ബോട്ടണി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസിൽ പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗർത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ്സിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പെരിഡം പെരിഡമിൻ്റെയും അതേപോലെ അഡീഷണൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഫോമേഷൻ വഴിയാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഇവൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും പിന്നൊന്ന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗർത്ത് വിത്ത് അഡ്വാൻസിങ് ഏജ് ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഗർത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പെരിയഡം ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ മെഡിസ്റ്റംസ് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് കോർ ക്യാമ്പിയം വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെയും കോർ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അഡീഷണൽ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസും പെരിയഡമും ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെം നടക്കുന്നത് ഇതിൽ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആണ് സെക്കൻഡറി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയാണ് പെരിയഡമിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറയാം ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൽ പറയുന്നത് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇവൻസ് ആണ് അതിൽ വരിക ഒന്ന് ഫോമേഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം രണ്ടാമത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് മൂന്നാമത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലർ റേസ് ഓർ മെഡുലറി റേസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പി ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺജോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മെഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രാ ഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയ ഇനി സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ ഓരോ ബണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് പാരൻ ക്രൈമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡുലറി റേസ് ഉണ്ട് ഈ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് ഇൻട്രാ ഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ടാവും മെഡിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്കൻഡറി മെഡിസ്റ്റംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ ഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയ പിന്നെ ഇൻ്റർ ഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയോ ഇൻട്രാ ഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയോ കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്യാമ്പിയൽ റിങ് ഉണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടു സ്ട്രക്ചറലി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സെൽസ് അതിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഫ്യൂസിഫോം ഇനീഷ്യൽസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് റേ ഇനീഷ്യൽസ് ആണ് ഫ്യൂസിഫോം ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ദേ ഗിവ്സ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡറി വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് റേ ഇനീഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആൻഡ് ഐസോഡയമെട്രിക് സെൽസ് ആണ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം അതിലുള്ള ഫ്യൂസിഫോം സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസിഫോം ഇനീഷ്യൽസ് ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പുതിയ സെൽസിനെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫ്യൂസിഫോം ഇനീഷ്യൽ സെൽസിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ന്യൂമറസ് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈലോം അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയോം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിത്ത് തൊട്ടിട്ട് എപ്പിഡർമിസ് വരെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി സൈലം ആദ്യം വരും അതിന് ഔട്ടർ സൈഡിലായിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈലം വരും പിന്നെ ക്യാമ്പിയൽ റിങ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സൈലം ന്യൂമറസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രൈമറി സൈലം ഉള്ളിലേക്കും അതേപോലെ പ്രൈമറി ഫ്ലോയും പുറത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഇവൻച്വലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈലം എന്തായി പോവും ക്രഷ്ഡായി പോവും അതേപോലെ പ്രൈമറി ഫ്ലോയും നോൺ ഫങ്ഷണലായിട്ട് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമേഷൻ ഓഫ് വാസ്കുലർ റേസ് ആണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിൻ്റെ റേ ഇനീഷ്യൽസിന് ഡിവിഷൻ നടക്കും ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അത് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദീസ് സെൽസ് അറേഞ്ച് ദം സെൽസ് ഇൻ റേഡിയൽ റോസ് ഓൺ ഐതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പിയൽ റിങ് ഈ പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ക്യാമ്പിയൽ റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും റോകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൽ ഇന്നർ സൈഡിലേക്കുള്ള റോനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സൈലം റേസ് അതുപോലെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്കുള്ള റോനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം റേസ് ഇനി രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് വാസ്കുലർ റേസ് ഓർ സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേസ് ഇനി സൈലം റേസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയം റേസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് റേസും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൈലം റേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കണ്ടക്ട് വാട്ടർ ഫ്രം സൈലം ടു ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സൈലം റേസ് നമുക്കറിയാം സൈലം വാട്ടറാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഈ സൈലം റേസ് സൈലത്തിൽ നിന്നും സൈലത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പിയത്തിലേക്കും പിന്നെ ഫ്ലോയത്തിലേക്കും വാട്ടറിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഫ്ലോയം എന്തിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഫുഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഫ്ലോയം റേസ് കണ്ടക്ട് ഫുഡ് ഫ്രം ഫ്ലോയം ടു ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് ലിവിങ് സെൽസ് ഓഫ് സൈലം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് സൈലത്തിന് വാട്ടർ സൈലത്തിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പിയത്തിലേക്കും ഫ്ലോയത്തിലേക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ ഫ്ലോയത്തിന് ഫ്ലോയം റേസിന് ഫുഡിന് ഫ്ലോയത്തിൽ നിന്നും ക്യാമ്പിയത്തിലേക്കും അതേപോലെ സൈലത്തിലെ ലിവിങ് സെൽസിലേക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്താണ് അപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പെരിയിഡം ആൻഡ് ലെൻഡി സെൽസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ കോർട്ടെക്സ് പെരിയിഡമിൻ്റെയും ലെൻഡി സെൽസിൻ്റെയും ഫോമേഷനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പെരിയിഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ദാറ്റ് റീപ്ലേസസ് ദ എപ്പിഡർമിസ് ഇനി ലെൻഡി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയിഡമിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പെരിഡമാണ് സെക്കൻഡറി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ മാസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണവും അതേപോലെ സ്റ്റീല റീജിയൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻ്റ് കാരണവും കോർട്ടിക്സിൻ്റെയും എപ്പിഡർമിസിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു പ്രഷർ വരും ഈ പ്രഷറിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പിഡർമിസ് പ്രക്ചറായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഈ ലോസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെല്ലോജം അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടർ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയണിലാണ് എന്നിട്ട് ഫെല്ലോജനാണ് പെരിഡമിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെരിഡമിന് മൂന്ന് റീജിയണാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫെല്ലോജൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം പിന്നെ ഫെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് പിന്നെ ഫെല്ലോഡം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് അപ്പോൾ പെരിഡം ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് നടക്കുക ഒന്ന് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെല്ലോജൻ പിന്നെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെല്ലം പിന്നെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെല്ലോഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെല്ലോജൻ ഫെല്ലോജൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഡെവലപ്സ് ബൈ ദ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോഡെർമൽ കോളൻ കൈമ സെൽസ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡെർമൽ കോളൻ കൈമ സെൽസിൻ്റെ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ വഴിയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫെല്ലോജൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ മോസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ലിവിങ് അധികം പ്ലാൻസ് അത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ലിവിങ് ആണ് പക്ഷേ ചില പ്ലാൻസിൽ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചില പ്ലാൻസിൽ അത് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് പിന്നെ ഫെല്ലോജൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് അതിലൊരു ലെയർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കോംപാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇനി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെല്ലം ഫെ
water loss and protects the inner tissues from heat, cold and the attack of pathogens. The formation of fellodum. The daughter cells produced towards the inner side of the fellogen are thin-walled and parenchymatous. They form a band of tissue called fellodum or secondary cortex. So, the fellogen is the daughter cells in produce them. These cells are parenchymatous and thin-walled. That is the fellodum or a band of tissue. Alangkah secondary cortex mana agaknya paraya. In some plants, fellodum cells may contain chlorophyll. Cela plants sila fellodum cells sila endan down chlorophyll endan down. Formation of lendi cells. Okay, formation of lendi cells. Anu paraya itu nade. Lendi cells are small, isolated, raised openings on the surface of old stems. Old stems sila molek kana endan openings ana. Lendi cells ni baru ni ada. They are formed at the sides of stomata by the breakdown of epidermis during periodum formation. Apa periodum formation ni time le, nama kita epidermis rupture itu boh. Apa, abade stomata kan diri ni ada di sisi lain pun ni ada lendi cells form jaya. Then they serve as passages for gas exchange. Gas exchange ni lala passage itu ni ada serve ni ada. Aduh, ni ada nama kita stomatic analog sana lendi cells ni baru ni ada petju. Pinnya adalah para ini adalah lendi sel sendiri base base light. At the base of the lendi sel there is loose mass of parenchymatous cells, known as complementary cells or filling cells. I lendi sel sendiri base light parenchymatous cells sendiri. Adanya para ini para ini complementary cells atau lagi filling cells. I cells thin wall dana, colourless dana, and normally non suberized dana. Pinnya complementary cells are derived from lendicell phylogen. Lendicell phylogen is what is called complementary cells. In the complementary cells, there are intercellular spaces. This intercellular space is because of the internal tissues of the ventilation. So, the intercellular space between complementary cells enables the ventilation of the internal tissues. In the temperate plants, Complementary cells in addition to the suberized cells in the layers are the same. This layer is called closing layer or closing membrane. Closing layer is usually a growing season in the end of the form. Closing layer closes the lendy cell, blocks the air flow through it and thereby prevents the lendy cell from winter exposure. That is the lendy cell in the close room and that is the air flow block room. That is the winter exposure in the lendy cell in the prevent room. Closing layer. In the growing season, we produce the lendy cell phylogen in the complementary cells. This causes the rupture of the closing membrane above and the re-establishment of the gas exchange. That is the complementary cells in the closing membrane will rupture and the gas exchange will re-establish. That is what we call the formation of the lendicell. Next, we call the bark topic. The bark is a thick extra steel are covering. It is formed of periodum and secondary flow. It consists of all the living tissues and dead cells outside the vascular cambium. The vascular cambium is outside of the living tissues and dead cells. That is the secondary flow. Fellodum, fellogen and fella. The cork part of the bark is commercially important. The bark is commercially important. The bottle cork, shock absorbers, sports goods, insulation boards. The point of the bark is very thick. Most of the commercial cork is obtained from it. That is why the commercial cork is obtained. Ini nama kita perayaan yang lalu wood ini klasifikasi nana wood itu baru nale secondary xylem atau desh kuno lalu wood ini paleri ini lalu klasifikasi ini turun de non porous wood dan porous wood ring porous wood dan diffuse porous wood sap wood dan hard wood spring wood dan autumn wood. Apa lalu orang klasifikasi nai turun oka. Adi itu non porous wood dan porous wood. Inda nana porous wood dan baru nale Porous wood itu baru nale. Xylem vessel se present di atlet wood ini, anu nama lain baru nene. Porous wood itu baru nale. Wood itu baru nase secondary xylem anu. Xylem vessel se absent di atlet nengi lalane non porous wood itu baru nale. 
അപ്പോൾ ആൻജിയോ സ്പേൺസിൻ്റെ വുഡിലാണ് സൈലം വെസൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് പോറസ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയും ജിംനോ സ്പേൺസിൻ്റെ വെസൽസിൽ സൈലത്തിൽ പൊതുവെ സൈലം വെസൽസ് എന്താണ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോറസ് വുഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആൻജിയോ സ്പേമിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ് ആണോ ഹാർഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല പകരം വെസൽസിൻ്റെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻജിയോ സ്പേൺസിൻ്റെ പോറസ് ഫുഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡിഫ്യൂസ് പോറസ് ഫുഡും അതേപോലെ റിങ് പോറസ് ഫുഡും ആദ്യം പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് പോറസ് ഫുഡാണ് ഡിഫ്യൂസ് പോറസ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈലം വെസൽസിൻ്റെ സൈസും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സൈസും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിഫ്യൂസ് പോറസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആസാഡിറാക്റ്റ ബോംബാക്സ് തുടങ്ങിയ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ റിങ് പോറസ് ഫുഡ് റിങ് പോറസ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് സൈലം വെസൽസിൻ്റെ സൈസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല ഏളി വുഡിൽ സൈലം വെസൽസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ലൈറ്റ് വുഡിൽ സൈലം വെസൽസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു യൂണി സൈസിലും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് റിങ് പോറസ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡാണ് ഹാർഡ് വുഡ് ആൻഡ് സാപ്പ് ഫുഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഫുഡിന് നമുക്ക് രണ്ട് സോണായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർട്ട് ഫുഡ് അതുപോലെ പെരിഫറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സാപ്പ് ഫുഡ് ഇതിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും നമുക്കറിയാം മാനുവൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു വരും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ സൈലം സെക്കൻഡറി സൈലംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇന്നർ റീജിയനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ ആ സെൽസ് അത് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൈലം വെസൽസ് ഒക്കെ എന്താവും ഡെഡാവും നോൺ ഫങ്ഷനലായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അതാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഹാർഡ് വുഡായിട്ട് മാറുന്നത് അതേസമയം സാപ്പ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സൈ സെക്കൻഡറി സൈലംസ് ആണ് അതായത് പെരിഫറൽ പാർട്ടിലാണ് അത് കാണുക മാത്രമല്ല അത് ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ അത് ലൈറ്റ് കളേഡ് ആയിരിക്കും ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു യങ് ട്രീയിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് ഫുഡ് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഏജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഫുഡിൻ്റെയും സാപ്പ് ഫുഡിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോണായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ ഹാർഡ് ഫുഡിൽ റെസിൻ സ്റ്റാൻസ് പോലെയുള്ള കുറേ ഡെപ്പോസിഷനൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അത് ഡെഡായിട്ട് മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ടൈലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഫോം ചെയ്യും ടൈലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ മെനി പ്ലാൻസ് ദ വാൾസ് ഓഫ് സൈലം വെസൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബലൂൺ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ ല്യൂമൻ ഓഫ് ദ വെസൽസ് അതായത് വെസൽസിൻ്റെ സൈലം വെസൽസിൻ്റെ ല്യൂമൻ ഭാഗത്തേക്ക് ബലൂൺ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈലോസിസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈലോസിസ് ഫോർമേഷനും എന്തിന് കാരണമാവും നമ്മുടെ സൈലം സെക്കൻഡറി സൈലം നോൺ ഫങ്ഷനിലായിട്ട് ഡെഡായിട്ട് മാറാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആദ്യം ഫോം ചെയ്ത സെക്കൻഡറി സൈലംസ് ആണ് പിന്നീട് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഡെഡായി ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ട് നോൺ ഫങ്ഷനലായിട്ട് ഹാർഡ് വുഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതേസമയം ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈല സെക്കൻഡറി സൈലംസ് ആണ് സ്റ്റാപ്പ് വുഡ് ആയിട്ട് പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഗ്രോത്ത് റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രോത്ത് ലെയേഴ്സ് ആർ ദ സക്സസീവ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം ആഡഡ് ടു എ ഗ്രോയിങ് ട്രീ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സക്സസീവ് ഗ്രോയിങ് സീസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിലെ ഓരോ ഗ്രോയിങ് സീസണിലും സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രോയിങ് ട്രീയിൽ സ
എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആനുവൽ റിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീയുടെ ഏജ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ്